ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த குரு பயிற்சி நடக்குது இந்த குரு பயிற்சி நடக்கும்போது யாரால் எல்லாம் வீடு வாங்க முடியும் சொந்த வீடு வாங்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு பல பேருக்கு இருக்கும் ரொம்ப வருஷமாக ட்ரை பண்ணியும் ஒரு சொந்த வீடு வாங்க முடியல ஒரு வந்து நிலம் வாங்க முடியல ஒரு வீடு கட்ட முடியல நிலம் இருக்குது வீடு கட்ட முடியல ஸோ இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் பல பேருக்கு இருக்குது ஸோ இதற்குண்டான நல்ல தீர்வு கிடைக்குமா இந்த குரு பயிற்சியில் அப்படின்னு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிற க்யூரியாசிட்டியில் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி முதல் முறையாக நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா இது ஜோதிடம் சம்மந்தப்பட்ட முழுக்க முழுக்க சேனல் குறிப்பாக வந்து நம்ம பலன் சொல்கிறது மட்டும் கிடையாது முழுசாக ஜோசியம் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருக்கிறவங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மற்ற வீடியோஸையும் போய் பாருங்கள் முழுசாக ஜோசியத்தில் இருக்க பல விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கும் புரியும் சரிங்களா ரைட் ஆரம்பிச்சிடும் என்னட்டு அதாவது இந்த குரு பயிற்சி விருச்சிகிரகத்தில் இருந்து தனுசுக்கு போதும் விருச்சிக ராசியில் குரு இருக்குது குரு வந்து நவம்பர் நாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தனுசில் வந்து குரு போயிடும் ஸோ அப்போது வந்து குரு தனுசுக்கு போனதுக்கப்புறமேட்டு யாருக்கெல்லாம் வீடு கட்டுற யோகம் இல்லை வீடு வாங்கக்கூடிய யோகம் அதெல்லாம் அமையும் அப்படின்னா இந்த வீடு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்துட்டாலே செவ்வாய் புதன் இல்லாமல் இருக்க புதன் வந்து நிலத்துக்கு கூட பார்க்கலாம் சில பேர் வந்து டவுட்டு கேட்டிருந்தீங்க என்ன செவ்வாய் தானே நிலக்காரகன் நீங்கள் என்ன புதன் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் விஷயம் இருக்குது நான் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக இன்னொரு நாள் ஒரு வீடியோ போடுறேன் வீடுன்னு எடுத்துட்டாலே செவ்வாய் தான் சரிங்களா ஒரு வீடு கட்டணும் வாங்கணும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் ஜாதகத்தில் நீங்கள் ஒரு நோட்டு இருக்கும் சரிங்களா அந்த நோட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கட்டம் போட்டிருக்கோம் ராசி கட்டம் நவாம்சம் கட்டம் பக்கத்தில் இருக்கும் நவாம்சத்தை வச்சு கூட இதை பார்க்கலாம் ஆனால் வந்து நவாம்சத்தில் வந்து இன்னும் டீப்பாக வேறு மாதிரி பார்க்கணும் அது நான் சொன்னால் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொன்னால் குழம்பிடும் புரியுதுங்களா ஒரு லைட்டாக ராசி கட்டத்தோடு நம்ம முடிச்சுக்கோ அப்போ ராசி கட்டத்தை மட்டும் எடுங்க ராசி கட்டத்தில் கீழே கடைசியில் வந்து சைடில் வந்து தனுசு போட்டு சரிங்களா அது தெரியும் எல்லாருக்கும் நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்களுக்கு தனுசுனா என்ன சிம்மன்னா என்ன விருச்சிகன்னா என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்கள் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் செவ்வாய் ஒரு வேலை தனுசில் இருந்தாலும் மேஷத்தில் இருந்தாலும் இல்லை சிம்மத்தில் இருந்தாலும் சரிங்களா தனுசில் மேஷத்தில் ஆரல்ஸ் சிம்ம ராசியில் செவ்வாய் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு வருட காலத்துக்குள்ளே குரு வந்து தனுசில் ஒரு வருஷம் இருக்கும் அந்த ஒரு வருஷம் பீரியடுக்குள்ளே கண்டிப்பாக சொந்த வீடு வாங்கிறதுக்கோ இல்லை கட்டுறதுக்கோ முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வெற்றியாக இருக்கும் சில பேர் வந்து ரொம்ப வருஷமாக நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் பேங்கில் லோன் கிடைக்க மாட்டேங்குது பேங்கில் லோன் கிடைக்கும்போது வீடு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க லோன் கிடச்சி காசையும் எடுத்துட்டு கையில் காசு வச்சுட்டு வீடு தேடுறாங்க அவங்களுக்கே வீடு கிடைக்க மாட்டேங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு இது இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வீடு கட்ட முடியும் இல்லை வாங்க முடியும் காரணம் எதனால் வந்து ஜஸ்ட் இந்த வந்து தனுசு மேஷம் சிம்மம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது செவ்வாய் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வீடு கட்டணுன்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு வந்து என்னெல்லாம் வேணும் சிமெண்ட்டு வேணும் செங்கல் வேணும் அது ஊற்றி கலந்து சிமெண்ட்டை கலக்கிறதுக்கு தண்ணி மணல் இதெல்லாம் வேணும் சரிங்களா இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு ஆளுங்க வேணும் நம்மளே வந்து போட்டு கட்ட முடியாது ஒருத்தரால் இது கட்டுறதுக்குன்னு தனியாக வந்து ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் அவங்க தேவைப்படுவாங்க ஸோ இவங்க எல்லாரையும் வச்சு தான் வீடு கட்டணும் ஸோ அப்போ வந்து பார்க்கும்போது இதுக்கு எதனால் குரு பலன் ரொம்ப முக்கியம் குரு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வீடு கட்டுறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து கல்யாணத்துக்கு மட்டும் குரு பலன் பார்க்குறீங்க அதுவும் தப்பாக பார்க்குறீங்க அது வேறு விஷயம் அது ராசியை வச்சு பார்ப்பாங்க அது டோட்டலாக தப்பு ஆனால் வீடு கட்டுறதுக்கு கூட கண்டிப்பாக அந்த குரு பலன் தேவை 
குறும்பலன் இல்லாமல் யாராலையும் நிச்சயமாக வீடு கட்டவே முடியாது ஸோ அப்போ குரு எந்த விதத்தில் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ஒரு இடத்துல வீடு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்டான டயத்தில் செங்கல் சிமெண்ட்டு எல்லாம் கிடைக்கணும் அதெல்லாம் கிடச்சிது மணல் கிடைக்கல அப்படின்னா கூட வந்து வீடு கட்ட முடியாது புரியுதுங்களா எல்லாமே கரெக்டான டயத்தில் கிடைக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடு கட்டக்கூடிய நல்ல ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் வேணும் இவங்க எல்லாருமே இருந்தால் தான் ஒரு சுப நிகழ்ச்சி பண்ண முடியும் ஒரு வீடு கட்ட முடியும் நம்ம அவ்வளோ பண்ணிவிட்டு வீடை கட்டிட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கணபதி ஹோமம் பண்ணுறோம் சரியா அது யாரை வச்சு பண்ணுறோம் ஒரு ஐயரை வச்சு பண்ணுறோம் ஒரு பிராமணரை வச்சு இந்த கணபதி ஹோமம் எல்லாம் பண்ணி ஓகே வீடு கட்டியாச்சு ஒரு ஹோமம் பண்ணியாச்சு ரைட்டு இனிமேட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே போய் இது பண்ண வேண்டிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே என்டர் ஆகிடும் ஸோ அந்த வீடு அவ்வளோ பெரிய வீடு ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் எவ்வளோ பெருசாக நம்ம எது எப்படி கட்டுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவ்வளோ மாதங்கள் ஆகி பெருசாக வீடு கட்டிட்டு கடைசியாக வந்து நம்ம அந்த ஃபினிஷிங் டச் என்ன பண்ணுறோம் கணபதி ஹோமம் பண்ணுறோம் அதில் வர பிராமணர் யார் தெரியுமா குரு நம்ம ஜாதகத்தில் குரு குருன்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல அந்த பிராமணர் தான் குரு குரு வந்து பல விஷயங்கள் இது பண்ணலாம் பிராமணர்கள் வந்து குருவாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஓமன் சொல்கிறது ஒரு மந்திரம் சொல்கிறது சில பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது கோவிலில் சம்மந்தப்பட்ட ஆன்மீக ரீதியான விஷயங்களில் ஈடுபாடு படுறது பூஜை பண்ணுறது ஜோசியம் பார்க்குறது இது எல்லாம் குருவோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கடைசியாக வீடு கட்டியெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு கணபதி போகம் பண்ணுவோம் ஸோ அது கரெக்டாக அந்த குரு வந்து முடித்து கொடுக்குறாரு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு ஒரு சின்ன டிப்பு தெரியாது ஒரு என்னென்னமோ பெருசாக ப படிக்கிறீங்க புக்ஸ் படிக்கிறீங்க ஒரு வீடு கட்டணுன்னா உண்மையிலே முதல்ல வந்து மனசில் ஒரே ஒரு வேண்டுதல் மட்டும் வச்சுக்கோதிங்க இந்த ஒரு வேண்டுதல் வந்து ஈஸியாக அவங்கள வீடு கட்ட வைக்கும் அதுவும் அந்த குரு சம்மந்தப்பட்ட வேண்டுதல் மட்டுமே வேறு எதுவும் தேவையில்லை நல்லபடியாக வந்து வீடு கட்டி கணபதி ஹோமம் பண்ணணும் கணபதி ஹோமம் முதல்ல வந்து வீடு கட்டி முடிச்சுட்டோம்னா பண்ணணும் கடவுளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேணுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லபடியாக வந்து வீடு கட்டிட்டதுக்கப்புறம் கணபதி ஹோமம் பண்ணுவேன் நான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மனசில் வந்து வந்துடுச்சுனாலே வீடு வந்து ஈஸியாக கட்ட முடியும் அந்த கணபதி ஹோமம் ஒரு ஒரு அந்த ஹோமம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குரு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அந்த ஹோமம் பண்ணுறீங்கன்னா குரு வரும் ஸோ அப்போ வரும்போது நீங்கள் வேண்டும் போதே குருவை இழுக்கிறீங்க புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து குரு சப்போர்ட் பண்ணும் நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் குரு பரவாயில்லையே இவன் வந்து நம்மளெல்லாம் வந்து கண்டுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா அது ஈஸியாக வந்து கட்ட முடியும் சரிங்களா இதுதான் விஷயம் ஜோதிட முழுமையாக நீங்களே கற்றுக்கணும்னா நான் அதுக்கும் ஒரு வீடியோ முழுசாக போட்டு வச்சுருக்கேன் ஜோதிடத்தில் இருக்க எல்லா விஷயத்தை பற்றியும் சொல்லி ஒரு வீடியோ அந்த வீடியோ வேணும்னா தாராளம் என்னோடய மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ அனுப்பி வைக்கிறேன் சரிங்களா மற்றபடி ஜோதிடம் சம்மந்தப்பட்ட பல விஷயங்கள் என்னோடய சேனலில் போட்டிருக்கேன் அது சம்மந்தமாக மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா இங்கே தெரிகிற வீடியோஸை கிளிக் பண்ணுங்கள்